ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സിജിത്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ തേർഡ് ക്ലാസ്സായി ലെറ്ററിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സായി ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്നും എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ്ങും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഷെയ്പ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബി ഐ എസ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഡയമെൻഷനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് എല്ലാവിധ മെഷർമെൻസും വ്യക്തമായി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുക എല്ലാവിധ ഡയമെൻഷനിങ്ങും ബി ഐ എസ് അതായത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ആയിരിക്കണം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഓരോ ഡയമെൻഷനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് അതിലെ ഡയമെൻഷനിങ്ങും മറ്റൊരാൾക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ മെഷർമെൻസും ഡീറ്റെയിലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കരുത് അടുത്ത് നമുക്ക് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആറ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലീഡർ ലൈൻ നാലാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ഒറിജിൻ ആറാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ഇതിന് ഓരോന്നും കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതായത് ടൈപ്പ് ബി ലൈൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഒരിക്കലും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് മറ്റൊരു ലൈൻസുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുന്നതല്ല ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്നും ഒരു ടു എം എം അല്ലെങ്കിൽ വൺ എം എം വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാറില്ല ഒരു ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക തിൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുക ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് വന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാറ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിനെ പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ലീഡർ ലൈൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഡയമെൻഷൻസിനെയോ ഫിഗറിൽ നിന്നും കുറച്ച് പുറത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലീഡർ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാഗം വന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുക ലീഡർ ലൈൻസും എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്തതായി നാലാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻ ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ രണ്ട് എൻസ് വന്നിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെർമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏറോ ഹെഡ്സ് രണ്ട് ഒബ്ലിക് സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഡോട്ട്സ് മാർക്കിങ് ആദ്യം നമുക്ക് ഏറോ ഹെഡ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഏറോ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്നൊക്ക
ഒബ്ലിക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ സ്പേസിങ് വന്നിട്ട് വളരെയധികം ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഡോട്ട് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെർമിനേഷൻസ് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുക ഒറിജിൻ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ആ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സെർക്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുക ഈ സെർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ എം എം ഉണ്ടായേ ആയിരിക്കണം അടുത്ത് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്നാണ് പറയാറ് അടുത്തതായി നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം ആദ്യം വന്നിട്ട് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് മൂന്നാമത്തെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷനിങ് നാലാമത്തെ വന്നിട്ട് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഞ്ചാമത്തെ വന്നിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവാം എന്താണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയിൻ ചെയിനായിട്ട് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മൊത്തം ഡയമെൻഷൻസ് വന്നിട്ട് ചെയിൻ ചെയിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് ഈ പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളുടെ ഡയമെൻഷൻ വന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻഡ് ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കോമൺ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും മറ്റ് പോയിൻസുകളുടെ ഡയമെൻഷൻസ് വന്നിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡാറ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്തതായി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിനിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഒറിജിനിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഡയമെൻഷൻ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുക ഇത് വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഡയമെൻഷനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വന്നിട്ട് ഒറിജിനായിട്ടും മറ്റ് എൻഡ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് ഏറെ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടായിട്ടായിരിക്കും മാർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്തത് നമുക്ക് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം കോർഡിനേറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് എക്സും വൈയും ടേംസിൽ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂ ഓൺ ഡ്രോയിങ് നോക്കാം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് മെത്തഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഒരു അലൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൽ പാരലലും ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ടും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും ഡയമെൻഷൻ ലൈനായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുന്നതല്ല അതുപോലെ ഒരു അലൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ എപ്പോഴും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ താഴത്ത് നിന്നും മാപ്പോട്ട് എന്ന രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും വായിക്കുന്ന രീതിയിലും ആയിരിക്കണം എയ്തർ ഫ്രം ബോട്ടം ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രോയിങ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ഓൺ ഒബ്ലിക് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഫിഗറുകളിൽ ആംഗുലർ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേഷനെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംഗിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഫിഗറുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം അതായത് ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യൂണി ഡയറക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും വ്യൂ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് യൂണി ഡയറക്ഷൻ അതായത് മാർക്ക് ചെയ്ത ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂസ് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ അതായത് ഹോർസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൽ പാരലായിട്ട് വേണം പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് മുകളിലും അതായത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നോൺ ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ഒബ്ലിക് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാം അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ വാല്യൂസും വന്നിട്ട് മിഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ വാല്യൂസും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം അടുത്തതായി ഷെയ്പ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡയയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ റേഡിയസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ സ്പെറിക്കൽ ഡയയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതിനകത്തിന് ഫോർ സ്പെറിക്കൽ റേഡിയസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എല്ലാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയ ഓഫ് സർക്കിൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ മെത്തേഡ്സിലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡിലും നമുക്കിത് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോന്നിൻ്റെ പർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ലിമിറ്റ് എല്ലാത്തിനും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആർക്ക് അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണോ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കാം അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്ക്വയറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ എന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് സിമ്
അടുത്തൊരു ആംഗിൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്തുക ഒപ്പം ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ലോഡ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു 